அடுத்து ஒரு சின்ன விஷயம் இப்போ நம்ம ஒரு லைஃப் புறத்துல வந்து ஒரு பெரிய ரெக்கக்னேஷனை நோக்கி தான் எல்லாருமே எல்லாருடைய பயணமே இருக்கு நம்ம இதை செஞ்சோம் அப்படின்னா மற்றவங்க ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன பாராட்டு தான் அடுத்த லெவலுக்கு கூட்டு போகுது இப்போ மற்றவங்களுக்கு வந்து அதை பாராட்டுறது வந்து ஒரு சந்தோஷம் அடையுது அப்போ அந்த பாராட்டை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கிறது இல்லைன்னா பாராட்டினாலும் பரவாயில்லன்னு எடுத்துக்கிறதா பாராட்டினா அதை எந்த அளவுக்கு அந்த பாராட்டை வந்து நம்ம எந்த லிமிட்டோட நிப்பாட்டுறது அதாவது இப்போ நீங்க வந்து ஒரு இப்போ நீங்க சென்னையை நோக்கி போறீங்க போகும்போது இடையில அந்த மயில் கல் எல்லாம் நிறைய போட்டுருக்குறாங்க சென்னை இத்தனை கிலோமீட்டர் இத்தனை கிலோமீட்டர் காட்டும் பொழுது நம்ம போறது கரெக்டா போறோம்ன்றத அவங்களுக்கு உறுதிப்படுத்துற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அதே மாதிரி என்னென்னா அவங்களுக்கு பாராட்டுதல்கள் வந்து என்னென்னு சொல்லிச்சோம்னா நீங்கள் போகிற பயணம் சரிதாங்கிறவங்க போக போகிற பாதை கரெக்டு தான்ங்கிறது உறுதிப்படுத்துகிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இப்போ உங்களை வந்து திருப்திப்படுத்துகிற மாதிரி எடுத்துக்கூடாது உங்களை திருப்திப்பட எடுக்கிற மாதிரி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் சைக்கலாஜிக்கலாக நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு நல்ல நிலையில் இல்லை ஒரு நல்ல நிலைக்கு போகணும்னுட்டு சொல்லி நினைக்கிற மாதிரி ஆகிடும் சைக்கலாஜிக்கலாக நீங்கள் வந்து உங்களை ஃப்ரீயாக நீங்கள் எடுத்துக்கணும் உங்களை வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி இருக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு அணுகுமுறையும் இருக்கக்கூடாது ஆனால் அதே நேரத்தில் செயலை பொறுத்த அளவில் ஒரு சரியான செயலுக்கு வந்து அங்கீகாரத்து மூலமாக நம்ம போகிறது சரிதான்ங்கிறது மூலமாக உறுதிப்படுத்துறது போகிற பாதை கரெக்டு தாங்கிறதுக்கு அது பயன்படுது நன்றிங்க அப்போது வேற ஒருத்தர் வந்து நம்ம புகழ்தா அந்த புகழ்ச்சினால நான் கிரேட்டுங்கிறது இல்லை ஆனால் நான் செஞ்ச அந்த செயல் அந்த ஒரு சூழல்ல நான் எடுத்த அந்த ரோலை வந்து அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு பாருங்க நான் சரியா செய்யறேன் நான் வந்து கிரேட் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கணுங்களையா அதாவது நமக்கு அப்படி கிரேட்னஸ்ங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்தனால கூட அந்த ஃபீலிங்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம் அதுவும் முக்கியம் இல்லை இப்ப நமக்கு வந்து செயலுக்கு தான் அங்கீகாரமா எடுத்துக்கிட மொழிய நமக்குள்ள அங்கீகாரம் சொன்னா அப்படி நம்ம வந்து அந்த இப்போ எல்லாருமே அப்படி அந்த புது புகழ்ச்சி எருவாதுட்டே உட்காந்துட்டு இருப்போம் சில நேரங்களில் சில செயல்கள் வந்து புகழ்ச்சிக்கு பதிலாக எழுச்சி கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் நம்ம செய்கிற செய்ய நல்ல செயலா இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியுது நிறைய அவருக்கு பிடிக்கலாங்கும் போது நாம அதுக்காக நம்ம செய்கிற செயல் உடனே அவசியம் இல்லை நம்ம செய்யற நல்ல செயல் தான் நிச்சயமா இன்னைக்கு பிரயோஜனம் உடனே நாளைக்காவது பிரயோஜனம் படும் பொழுது நம்ம தொடர்ந்து அந்த செயலை பண்ணிக்கிட்டு போகலாம் புகழ்ச்சியை மட்டும் சொன்னா நம்ம அடுத்த அடிக்ஷனா மாறிடும் சரிங்க அப்ப உலகத்துல எல்லாருமே அட்வைஸ் பண்றது வந்து நல்ல பேரும் புகழும் பெற்று வாழணும் அப்படின்னு தான் அட்வைஸ் பண்றாங்க அப்போ நீங்க சொல்றது நம்மளுக்கு செயல் தான் முக்கியம் பேர் புகழ் முக்கியமே இல்லை அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இதுல எப்படி இங்க இது சரியா வரலீங்களையா இல்ல இப்ப ஏதாவது அப்படின்னா பேரும் புகழுங்கிறது வந்து முக்கியத்துல செயல் தானே ஒரே எல்லாருமே வந்து பேரும் புகழும் ஆக முடியாது செயலை நல்லா செய்யறது தானே கரெக்டு ஆமாங்க வந்து எல்லாருமே நம்பர் ஒன்னா அவருக்கு பச்சை எழுதுறாங்கன்னா யாராவது ஒருத்தர் தான் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வர முடியும் எல்லாருமே நம்ம என்ன ஆர ஆசீர்வாதம் பண்றது இல்ல முதல் மார்க் எடுப்பாய் அகன்னு சொல்லலாம் அது எல்லாரும் வசதி மார்க் எடுக்க முடியாது இல்ல யாராவது ஒருத்தர் தானே எடுக்க முடியும் புறத்துக்கு <laughs> புற செயல்களுக்கும் ரெகனிஷனா எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி யாரும் இப்படி இப்படி விளக்கி சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஓடி போயிருவாங்க அதனால ஜெனரலா சொல்றது பெரும்புகழும் பெற்று வாழ்வாயாகன்னு வாழ்த்துட்டு போயிடலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஜெனரலா சொல்றது ஈஸியா நம்ம சொல்றது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நம்ம டீப்பா அதை விசாரிச்சு பார்த்தாங்கன்னா எந்த எந்த வாழ்த்துலையுமே மீனிங் இல்லாம போயிடும் ரொம்ப ரொம்ப அர்த்தப்படுத்தக்கூடாது புறச்செயல்கள் மூலமா பேரும் பொருளும் பெறுங்கிறது 